皆さんこんにちは。今回は、バージョン 5.0 やるべきこと動画です。ってつもりでしたが、流氷位とヤコンの解説をする動画になります。できることや、意外と読まないと気づきづらいことも多いため、動画1本使って解説していきます。ってことで、まずはナタ限定システム、脅威についてです。脅威についてですが、でかい恐竜に取り付くことができます。専用のマークが出るので、おそらくすぐわかると思います。まずは、ユムカユウについてですが、年素、専用のスタミナゲージみたいなものを消費して、空中で最大2回までジャンプができます。あとは、憑依できるシリーズで唯一崖を少し登れます。登れる時間は制限がありますが、その後ジャンプすればもう1回登れるので、結構使いやすいと思いますね。ちなみに、崖登りの息継ぎは1回だけみたいで、この後、空中ワープしても崖登り回数は復活しませんでした。続いて、空中で一度攻撃ができます。これにより、行動多少稼ぐことができますね。割と知ってるといいことが多い能力だと思います。あとは、専用のスポットがあって、そこをめがけてワープができます。まあ、基礎的な部分は今回のテーマイベントでも学べるので、多少の説明の抜け落ちはそちらで保管してもらえればと思います。ちなみに、このユート元素タイプは同じ特徴を持っているので、キー道もほぼ同じことができますね。あとはこのワープも場所によっては、ワープしてすぐ足場が出る場所があります。これについては、緑色のワープ先だったら足場が出るって覚えていいかも。今のは赤だったので出ませんでしたね。そして、場所によっては緑色のスタックみたいなのが表示されます。これがあるときは空中攻撃すると足場が出ます。うまく使ってねって感じですかね。偶然出た、ってよりなぜ出ているのか、っていうのを知った方がいいと思います。キーニチも同じことがおそらくできますからね。脅威よりも対応キャラ取った時の活用として大事です。あとは、引っ張って投げることができます。正確には専用の拾える物体があるので、それを使うとこのように。投げたりして、ギミックを解除できる場所がありますね。多分これくらいだと思います。あとは、専用ギミック。このようなパチンガーみたいな装置があるので、そこに、先ほど説明した食べたものを投げると、発射されます。まあ、これは対応するギミックがあるのでそこで改めて確認がいいでしょう。あとは剣ンフックも引っ張ることができますね。まだそんなに見ていないですが、結構配置自体はされているんですかね。続いて、コホラユウです。見てわかる通り水上移動を得意にしています。地上だと動くの遅いですが、水中を高速移動可能です。そして、見るからにブーストしそうなエリアで大ジャンプできます。ドソキーユングというか、クラッシュバンディクーっぽい印象ですかね。また、高速移動に年相消費しますね。高速移動というか、普通にコマンドはダッシュと同じです。あとは、唯一年相の上を泳ぐことができます。このゾーンは通常状態だと実質即アウトゾーンなのですが、脅威状態だと気にせず移動が可能です。そして、こちらはスピリットウェイとなっていて、コホラユー、あるいはムアラニが滑走可能で、専用のワープみたいなもんですかね。フォンテーヌでいう水流のあれです。途中で降りたい場合は脅威を解除する必要があります。元素爆発のボタンが対応しているはずですね。途中で降りれることは、一応気づいていない人は多いかもしれません。あとは、非分っぽいものがあればとりあえず攻撃がいいと思います。非分に向けて攻撃すると、非分の力を剥ぎ取れます。続いて、テペトル U ですね。カチーナと同じ部族の U だけにカチカチーナ。能力は地面を泳ぐことができます。また、硬い鉱石、専用の壁を破壊することができます。通常の鉱石も割りやすいですね。潜ってる時にジャンプボタンでジャンプできます。今更ですが、潜るのはスキルボタンですね。基本的には潜ることでノーリスク気味で崖を登れるので、高い崖を登るときに大体脅威スポットが配置されていますね。こんな感じで岩を破壊できます。あとは、専用ワープゾーンがあります。入る、を選ぶと先ほどのスピリットウェイみたいに、目的地まで自動で移動しますね。ちょっと、ギミックの録画が残っていなかったのですが、このように、脅威中波紋を出しているものが見えるようになります。そこで、脅威中の通常を使うと、ギミックが作動して、何かが起こります。何か、というのは場所によって宝箱が出たり次にギミックがスタートしたりします。とりあえず、元素四角で怪しい扉があれば、特に、テペトル U の多いエリアの場合疑ってみていいと思いますね。脅威ギミック多めです。あとは脅威全体ですが脅威スポットがあります。脅威できる U を倒した後出現したり、あとはギミック用にあらかじめ配置されていることも多いですね
。だいたい憑依スポットが単独で配置、普通に憑依できる敵が配置されている場合でも、憑依してギミックしろって意味なので、見かけたら憑依する癖つけてもいいかもですね。続いて、夜魂関連の解説です。まずヤコンチについてからですが、実装キャラだと元素スキル中の話になります。この左のゲージがヤコンチですね。このゲージがある間強化状態、ヤコンのカゴ状態とみなされます。例になった時、念祖があれば代わりにそれを消費します。念祖は HP の上のオレンジゲージですね。基本的には念祖はなたエリア限定と思って問題ありません。続いて、ヤコンとランスについてです。キャラが特定の行動中、なたキャラの項目がオレンジに光ります。その時切り替えると、スキル入場してくれますね。移動スキルを使いながら入場するので探索が効率化できます。ただ、カチーナは崖登りとっか気味なので、今のところは既存の探索キャラからムアラニにチェンジが多いかな。あとは、ヤコンとランスで入場したキャラは一度だけスキルの再入力ができて、ヤコンチを回復できます。ちなみに、この時以外スキルを押すと状態解除なので注意してください。スキルアイコンがオレンジに光っている時限定ですね。一応ですが、念祖の回復方法です。見るからにそれっぽい物体があります。起動して近づけば勝手に回復します。あとはワープ付近でも回復します。この辺は、なんとなくイメージしやすいと思います。双眼鏡炎のライトの回復と似たような仕組みなので、対応するキノコや、対応する勇士も落ちていますね。基本はナタキャラ、憑依中の第二の燃料ゲージみたいなものなので、できるだけ管理できるのが理想だと思います。あとは新キャラ2名の能力の話ですね。カチーナですが、元素スキルは乗ったり降りたりできます。裏に引っ込んでも画面にヤコンチが表示されるので、ヤコンのカゴ状態は継続している判定ですね。特殊移動について、先ほど話した通り対応する言うと同じ能力があります。例えば、ムアラニだと水上を進むことができたりしますね。他にも、特殊エリアの通過、特殊エリアで大ジャンプもできます。もちろん、燃素の上も移動できます。カチーナは崖登りができます。ただ、カチーナについては U の方が性能高い感じしますね。憑依なしで便利とはいえ、移動速度も便利というか、多分カチーナが低身長だから移動速度も調整されているんですかね。星4ってこともあり、なんか U 憑依する方のメリットが高いように感じました。もちろんですが、このワープに単独で入れるので、これは、キャラが持っているって考えると結構いい要素だと思いますね。ということで、基礎情報を確認していきました。いかがだったでしょうか有料位とかは困ったら現在開催中のテーマイベントを進めてみてください。あとは、戦士の挑戦というスポットで、各有の能力をトレーニングできる挑戦もあるので、意外とチュートリアル的なものは充実はしていますかね。一部、ちゃんと読まないとわからないものもありますが、困ったらチュートリアルを開くのがいいでしょう。今回は、新要素の解説でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。